z pohledu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a dalších vlastně odborných organizací nebo institucí veřejné zprávy je ta vyhláška velmi problematická. To, co vlastně by zaváděla nového, je vlastně zákaz působení více jak dvou pedagogických pracovníků v jedné třídě, to znamená jeden učitel a jeden asistent pedagoga na třídu, ať už ta skladba dětí a jejich potřeby budou jakékoliv. A také ta vyhláška v podstatě v tuto chvíli umožňuje vznik speciálních tříd v jednodruhových speciálních školách. Tímto opatřením by tato vyhláška i umožňovala rozpor se školským zákonem a to vyhláška ze své podstaty nemůže. Nemůže vlastně jít proti zákonu a proti tomu, co zákon nařizuje. Protože zákon školský z novely vlastně září 2016 přiznává všem dětem právo na podpůrná opatření, ať jsou systému vzdělávány kdekoliv, od mateřské po základní, střední a vyšší školy a dokonce také v neformálním vzdělávání, to znamená ve školních družinách, v základních uměleckých školách. A my bych Teď touto vyhláškou v podstatě toto právo dětem upírali a to prostě není, není možné. A pokud bychom vlastně do jedné třídy umožnili vstup maximálně jednomu asistentovi pedagoga, tak umožňujeme v podstatě protiprávní praxi, kdy by se s touto novou situací nepotýkali jenom děti, ale i učitelé, ředitelé, kteří dnes při vzdělávání dětí, které potřebují nějakou větší podporu, se o asistenty opírají a skutečně není to časté. Ve výjimečných případech můžeme vidět ve třídě i dva nebo tři asistenty pedagoga, jen ve velmi výjimečných případech, ale někdy je to prostě potřeba a není fér v podstatě dětem tento zákonný nárok nějakou vyhláškou Odebírat. Měli bychom rozhodně školy vlastně doplnit o další návazné služby, ať už jde o služby terapeutické, které půjdou za dítětem nebo celou rodinou, ať už jde o služby zdravotnické, tam, kde třeba v nějakých skutečně vážných případech potřebujeme konzultaci třeba od dětského psychiatra nebo klinického psychologa. A vidíme, že v této oblasti je náš systém poměrně děravý a nefunkční, a že školy skutečně jsou na celou řadu složitých situací sami a tato expertní spolupracující si tím velmi chybí. Domnívám se, že ministerstvo školství, pokud by chtělo vážně řešit vlastně potřeby dětí a potřeby učitelů, tak by se mělo ubírat tímto směrem. Zlepšit metodickou podporu škol, školských poradenských zařízení, změnit přípravu budoucích učitelů, tak aby studium nebylo dominantně teoretické, ale bylo skutečně praktické a rozvíjelo potřebné kompetence pedagogů pro práci s pestrým žákovským kolektivem. Určitá část škol má tendenci dětí, které jsou nějak složité svými projevy, spíše z toho hlavního vzdělávacího proudu nějak vystrkat do nějakých segregovaných form vzdělávání. Ale to skutečně nemůže být řešením pro nikoho, v žádném případě ne pro děti, ale věřím, že ani ne pro dobré učitele, kterým jde o to, aby se opravdu dětem dařilo. Myslím, že je potřeba nahlas, nahlas vzkazovat ministerstvu školství, zejména ministerstvu školství, ale i třeba krajům, zřizovatelům, že veřejnost chce kvalitní vzdělávání pro všechny děti, že veřejnost stojí o to, aby děti, které potřebují podporu, ji získali a že je i v zájmu učitelů a ředitelů škol, aby o podpůrné pedagogy a další specialisty nepřišli tou novou legislativní změnou. Školy, učitelé, ředitelé by měli opravdu hromadně adresovat ministerstvu školství žádost o to, aby ministerstvo nebralo ty podpůrné pracovníky, které potřebují proto, aby naplnili zákon a skutečně mohli zajistit dobré vzdělávání pro všechny děti. A Občané, běžní rodiče by měli chtít po ministerstvu školství takové systémové změny, které povedou k tomu, že se každé dítě bude moci vzdělávat kvalitně ve své spádové škole, zažívat tam úspěch a cítit se přijímané, vítané a že ho škola bude bavit. A to je nesmírně důležitá věc, ke které se musíme spojit my všichni, ať už rodiče, učitelé, děti, studenti a musíme po ministerstvu školství chtít systémové změny, které povedou tímto směrem.